హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హారెస్ బి ఎడ్యుకేషన్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చో ఒక సింపుల్ టెక్ మీకు డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఆల్రెడీ స్క్వైర్స్ అలాగే స్క్వైర్ రూట్ కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేశాను సో ఈ వీడియోస్ వాచ్ చేసే ముందు ఖచ్చితంగా ఆ వీడియోస్ వాచ్ చేయండి ఓకే రైట్ సో మనకి ఖచ్చితమైన వర్గమూలం కానిది అంటే ఒక వాల్యూ మనం చూడగానే అది ఎలా తెలుస్తుంది అది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూటా నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూటా ఎప్పుడైతే నెంబర్స్ ఎండింగ్ విత్ టూ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ అండ్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఉంటే దాన్ని మనం ఖచ్చితంగా నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ అని చెప్పవచ్చు ఓకే రైట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎప్పుడైతే ఎండ్ ఇస్ ఇట్ టూ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ టూ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ ఉంటే అదేమవుతుంది నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది సమ్టైమ్స్ మనకి ఎగ్జామ్లు డైరెక్ట్గా అడుగుతుంటారు అంటే ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ అని అంటే కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఖచ్చితమైన వర్గమూలం కానిది ఏంటి అని అడుగుతారు సో అప్పుడు మనకు ఈ టూ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ ఎప్పుడైతే ఎండ్ ఇది టూ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ ఉంటాయో ఇమ్మీడియట్ మనం చూడగా చెప్పొచ్చు అది నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ అని ఓకే రైట్ అలాగే ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అంటే ఆర్డ్ అంటే ఏంటి బేసీ అంటే వన్ కానీ త్రీ కానీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ అలా ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఉంటే అది కూడా ఖచ్చితంగా నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూటే అవుతుంది ఓకే రైట్ సో మనకి ఎగ్జామ్లో ఎక్కువగా సింప్లిఫికేషన్స్లో యూజ్ అవుతుంది అంటే సింప్లిఫికేషన్స్లో మనకి ఈ నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ మీకు చూడగా తెలిసిపోతుంది అది స్క్వేర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ కాదు అని ఎందుకంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ కాదు మరి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ కాకపోతే దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ అయితే ఎలా సాల్వ్ చేయాలో మనకి డిఫరెంట్ షార్ట్ కట్స్ డిస్కస్ చేశాను బట్ జనరల్గా చేయాలంటే మనకి ఖచ్చితంగా స్టెప్స్ రిక్వైర్డ్ అవుతాయి సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఎలాంటి స్టెప్స్ లేకుండా సింగిల్ స్టెప్లో దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఒక సింపుల్ ట్రిక్ మీకు డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే రైట్ సో ఇన్ కేస్ నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ అవుతాయి అంటే ఎలా తెలుస్తుంది నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ అని మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం ఎండ్ ఇస్ ఇట్ టూ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే రైట్ ఎండ్ ఇస్ ఇట్ సెవెన్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా మనకు చూడగా తెలిసిపోతుంది నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ అని మరి నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఓకే రైట్ ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఏ నెంబర్ స్క్వేర్కి దగ్గరలో ఉందో చూసుకోండి ఫైవ్ స్క్వేర్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ స్క్వేర్ థర్టీ సిక్స్ అంటే ఈ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది ఏ నెంబర్ స్క్వేర్కి దగ్గర ఉందో చూసుకోండి ఏ నెంబర్ స్క్వేర్ దగ్గరలో ఉంది ఫైవ్ ఓకే ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ కదా రైట్ ఫస్ట్ ఫైవ్ తీసుకోండి ఇక్కడ రైట్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ ఉంది ఎంత ఎక్కువ ఉంది టూ ఎక్కువ ఉంది ఓకే అంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ తీసుకోండి ఎంత ఎక్కువ ఉంది టూ బై ఇక్కడ ఏ నెంబర్ అయితే తీసుకున్నామో దాన్ని జస్ట్ డబల్ చేయండి ఫైవ్ని డబల్ చేస్తే ఎంత టెన్ జస్ట్ అది డెనామీటర్లో తీసుకోండి దట్స్ ఇట్ ఓకే రైట్ టూ వన్స్ టూ ఫైవ్స్ అంటే వన్ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫైవ్ అంటే పాయింట్ టూ కదా అంటే ఫైవ్ ప్లస్ పాయింట్ టూ దట్ ఈస్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ దట్స్ ఇట్ ఇది ఆన్సర్ ఓకే క్లియర్ రైట్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఆ ఇచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దానికి నియరెస్ట్ స్క్వేర్ చూసుకోవాలి ట్వంటీ సెవెన్కి దేని నియరెస్ట్ స్క్వేర్ అది ఫైవ్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫైవ్ తీసుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ కంటే ఎంత ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ టూ ఎక్కువ ఉంది సో ఇక్కడ టూ తీసుకోండి బై డెనామీటర్లు ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఏ నెంబర్ అయితే తీసుకున్నామో దాన్ని డబల్ చేయండి ఓకే రైట్ సో వన్ టూ వన్ జా టూ ఫైవ్ జా సో వన్ బై ఫైవ్ అంటే పాయింట్ టూ కదా ఫైవ్ ప్లస్ పాయింట్ టూ అంటే ఏమవుతుంది ఫైవ్ పాయింట్ టూ దట్స్ ఇట్ ఓకే రైట్ సో మీరు క్యాలిక్యులర్ చెక్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే ఫైవ్ పాయింట్ సంథింగ్ అంటే వన్ నైన్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ సమ్ డిజైన్స్ వస్తాయి మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ కాకండి సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్సర్ రావట్లేదు నాకు కెలగలెటర్ ఏమో ఫైవ్ పాయింట్ వన్ నైన్ వచ్చింది ఇంకే మీకేమో ఫైవ్ పాయింట్ టూ వస్తుంది అని సో ఫైవ్ పాయింట్ వన్ నైన్ త్రీ సిక్స్ సమ్ డిజిట్స్ ఇచ్చినా కానీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ అన్న సేమ్ మీనింగే ఓకే దానికోసం మీరు కన్ఫ్య
6 in double chest and the 12 that's it okay 4 1 ja, 4 3 ja, right 1 by 3 1 by 3 and 10 the 0.33 okay 0.33 and 6 plus 0.3 and 6.3 or 6.33 and 6.4 and the same meaning okay malik tension but do sanak 6.33 was on the make of 6.4 was on the any confused girls now slay okay general government okay exam law and the situation under the alanti situation when a crowd and a 6.33 6.4 and a and the close values under unna kone so you can take 6.33 and a then a round of chess could a 6.4 good this coach at a 6.3 and a 6.4 and a pet the difference same rather okay right so answer a moth on the 6.3 clear right Next, show them. square root of 228. Then, what number is square? We will tell you 15 square. Of course, we have already perfect. We will tell you squares up to 25. Minimum perfect. Okay? Right. 228. A number square is 15. 15 square is 15 square is 225. Okay? 228 is 225 is 225. 3 plus 3 is right by if you have 15 double chain 15 double chess in the 30 that's it so 3 1 ja, 3 10 ja, 1 by 10 1 by 10 and 0.1 that 15.1 that's it okay right next 1 2 3 2 1 2 3 2 a number square the girl only so we have already squares discuss and the Japan first to me to choose in the squares and square root concept summation of videos should and okay make it easy to understand chess call that 1232 a number square the girl on the Dela chapter of the middle of squares key summation of a shortcut discussion okay right and the big max some squares so children and just single step let me answer a loss all church one already discuss a okay right it could have an easy and late church and the pet the value when I say we're easy and late church a lot of lesson the 1232 a number square the girl only should I make today 30 square in the 900 40 square in the 1600 and 900 16 model only and 30 40 model only right the 30 40 model only and a number square the girl only again make tells you 30 40 model in 35 35 square a large elements man all the discussion and is it 5 and a large and discussion and good to the 5 square 25 5 square 25 is the constant always n digit 5 unna pudu next time chali 3 ni next digit to multiply cheyam ani cheppanu 3 4 ja 12 so 12 25 so ee trick meek idea unte eppudaina sare just mind lo chudagane meer answer cheppagalthar for example 45 square cheppandi 5 square 25 4 5 ja 20 2 0 2 5 55 square 5 square 25 is a constant here a fine next is the multiply chain 5 6 ja, 30 30 25 okay so already squares discussion you know, inka still confusion a uh, videos watch chain okay right so you could have a 1 2 3 2 under the when I'm in the mood discussion to 30 to 40 mother on the again make this 35 square tells 30 to 40 mother on the 35 35 square in the 25 is the constant. 3 in the next digit is the multiply chain. 3, 4, 12. 12, 25. And 12, 25 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 35 and double chain 70 okay right 7 1 ja, 7 10 ja. 1 by 10 and a point 1 together and a 35 point 1 that's it clear right now next one should the square root of 3840 3840 and the a number square the girl only the squares perfect one day me should have an LH okay because right. 60 square in the 3600 70 square 4100 and 60 70 madhalo undan telisipothundi okay right alage 65 square chudandi 65 square enta 5 square 25 6 7 ja 42 4 double 2 5 ante manaki 4 double 2 5 kante takku undi kabatti 60 65 madhalo undan telisipoyindi meer squares perfect ga unte easy ga analyze cheyagalthara adi a number square daggarlo undani okay right 
ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అది సిక్స్టీ టూ స్క్వేర్ దగ్గరలో చూడండి సిక్స్టీ టూ స్క్వేర్ ఎంత ఇమ్మీడియట్లీ చెప్పగలగాలి సిక్స్టీ టూ స్క్వేర్ అనగానే మనకి మళ్ళీ పెన్ను యూజ్ చేయొద్దు సో ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాను అంటే ఎనీ నెంబర్ స్క్వేర్స్ మనం ఎలా ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనేది మీకు టిక్స్ డిస్కస్ చేసాను కదా ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో వాచ్ చేయని వాళ్ళ వీడియో వాచ్ చేయండి అండ్ జస్ట్ బై ఇన్స్పెక్షన్ చూసి మనం చెప్పే ఎబిలిటీ మనకు రావాలి ఓకే రైట్ సిక్స్టీ టూ స్క్వేర్ ఎంత టూ స్క్వేర్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ డబల్ ఫోర్ ఓకే సిక్స్ స్క్వేర్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ టూ థర్టీ ఎయిట్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది త్రీ ఎయిట్ డబల్ ఫోర్ ఇలా మనం జస్ట్ స్క్వేర్ వాల్యూ చూడగానే అనలైజ్ చేసే ఎబిలిటీ మనకు రావాలి ఓకే రైట్ ఖచ్చితంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అది ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే పాసిబుల్ అవుతుంది ఓకే రైట్ నావ్ సిక్స్టీ టూ స్క్వేర్ సిక్స్టీ టూ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ సిక్స్ టూ జా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టూ జా ట్వంటీ ఫోర్ టూ క్యూర్ కదా సిక్స్ స్క్వేర్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ టూ థర్టీ ఎయిట్ ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో ఉంది ఇక్కడ ఎంత ఉంది త్రీ ఎయిట్ డబల్ ఫోర్ ఉంది ఓకే రైట్ సిక్స్టీ టూ ఇక్కడ ప్లస్ తీసుకోవాలా మైనస్ తీసుకోవాలా మనం ఇంతకుముందు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి థర్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఎంత ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది ట్వెల్వ్ థర్టీ టూ ఉంది విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ తీసుకున్నాం బట్ ఇక్కడ త్రీ ఎయిట్ డబల్ ఫోర్ కంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ వ్యాల్యూ ఏదైతే ఇచ్చారో అది తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలి మైనస్ తీసుకోవాలి క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ ఎంత త్రీ ఎయిట్ డబల్ ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో డిఫరెన్స్ ఎంత ఫోర్ రైట్ నావ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దీన్ని డబల్ చేయాలి వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే రైట్ నా ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ త్రీస్ ఫోర్ వన్స్ ఓకే థర్టీ వన్ సో థర్టీ వన్ అంటే ఇక్కడ మనకి వన్ ఉంది కదా వన్ బై థర్టీ వన్ అంటే టెన్ తీసుకుంటే డిఫరెంట్ పాయింట్ వస్తుంది హండ్రెడ్ తీసుకుంటే పాయింట్ జీరో పాయింట్ జీరో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది మనకి హండ్రెడ్ అంటే థర్టీ వన్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ త్రీ టైమ్స్ పోతుంది అంటే పాయింట్ జీరో త్రీ వస్తుంది ఓకే నా సిక్స్టీ టూ మైనస్ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ అంటే సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ అప్రాక్సిమేట్లీ నైన్ సెవెన్ నైన్ అప్రాక్సిమేట్లీ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ వస్తుంది ఓకే దాట్స్ ఇట్ క్లియర్ రైట్ సో ఇలా మనకి ఈ నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అనేవి సింప్లిఫికేషన్స్లో చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే జస్ట్ మీరు ఎలాంటి నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఇచ్చిన సెకండ్స్లో మీరు ఆన్సర్స్ సాల్వ్ చేయగలుగుతారు ఓకే థ్